Hello my dear X12 standard students. Hello are you doing? So 12th standard public udaya, official answer key on the government. Te. So if you base on the corrections, you can do the same So in the answer key, we will see what we can do. We will see what we can do. We will see grace mark. We will see what we can do. We will see what we can do. We will see step we can do. We will see what 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 we can பயமா <laughs> கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்குமே ரிசல்ட்டை நினச்சி ரொம்ப ரொம்ப வந்து பயந்துட்டு இருப்பீங்க தோ நல்லா எழுதிருக்கோம் நல்லா எழுதுற நம்ம எப்படி எழுதினோம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஆனாலும் ஏதோ ஒரு பயம் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு பிகாஸ் ஒன் சான்ஸ் தான் இது இல்லையா ஸோ பசங்களா எழுதியாச்சு முடிஞ்சாச்சு அடுத்த கதை என்னங்கிறத இந்த வீடியோலேயே நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட வந்து ஆன்சர் கீழ முக்கியமா நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னு காட்டிடுறேன் ஸோ ஆன்சர் கீயை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தென் மேக்ஸுக்கு அதை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ மேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி நல்ல விஷயம் தான் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் தப்பு ஏதோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்சர் தப்பு அப்படின்னா அப்போது ஸ்டெப் மார்க் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க எந்தெந்த ஸ்டெப்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிருக்கீங்களோ அந்தந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து தருவாங்க இதே ஆன்சரை கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க ஸ்டெப்பில் ஏதோ சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க பட் எப்படியோ ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போது உங்களுக்கு மார்க்கை கம்மி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல நியூஸ் தான் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து தப்பாக எழுதினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் வந்து கொடுப்பாங்க ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க ஆனால் ஸ்டெப்பில் தப்பாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஸ்டெப்பில் தப்பு பண்ணதுக்கு மார்க்லாம் எதுவும் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி இங்கே எங்கெல்லாம் ஆன்சர் கீழே வந்து டூக்கு மேலே வந்து ஸ்டார் போட்டிருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் அந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட ஃபார்முலா எழுதி வச்சாலே உங்களுக்கு ஒன் மார்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுதான் அந்த டூ ஸ்டார் ஸோ டென்த்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஏல டென்த்து கொஷினும் செட் பியில் வந்து 20th question அது வந்து நிறைய பேருக்கு ஒன் மார்க் இது आंसर ஆதா आंसर ஆன்னு வந்து கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா சோ அதுக்கு வந்து நமக்கு கிரேஸ் மார்க் கொடுத்திருக்காங்க அது நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு மார்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க அவ்வளவுதான் மத்தபடி கிரேஸ் மார்க் வேற எதுக்குமே வந்து கொடுக்கவே இல்ல சரியா சோ நீங்க இங்க எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்க அப்படினா எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 2 க்கு மேல ஸ்டார் போட்டுருக்காங்களோ 2 க்கு மேல உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார் போட்டுருக்காங்களோ அந்த எல்லா ஸ்டெப்லயுமே நீங்க இந்த மாதிரி ஆன்சர் கரெக்ட்டா எழுதியிருந்தா 2 மார்க்ஸ் அப்படி இல்ல ஆன்சர் எழுதல ஃபார்முலா மட்டும் தான் எழுதிருக்கீங்கனா உங்களுக்கு 1 மார்க் வந்து அவார்ட் பண்ணுவாங்க சோ இதுல நீங்க பாத்துக்கோங்க நீங்க எங்க எங்கெல்லாம் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணீங்க எப்படி எல்லாம் மார்க் போய் இருக்கும் அப்படி நினைச்சீங்களோ நீங்க பாருங்க பட் எஸ் டோன்ட் ரொம்ப வந்து நீங்க வந்து அத வந்து ரொம்ப எதுவா பயமா வந்து மைண்ட்ல வந்து ஏத்திக்க வேண்டாம் எழுதியாச்சு முடிஞ்சாச்சு சோ பாருங்க ரஃப் டைகிராம் வரையறதுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒன் மார்க் அப்படிங்கறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்ப எந்தெந்த இடத்துல நம்ம டயக்ராம் கண்டிப்பா வரைஞ்சிருக்கணுமோ மேக் ஷோர் நீங்க அதை வரைஞ்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு பாருங்க அடுத்து வாங்கடா நம்ம சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரியில பாக்கலாம் சோ கெமிஸ்ட்ரியில ஒன் மார்க் எல்லாமே வந்து எதுவுமே வந்து கிரேஸ் மார்க் எல்லாம் இல்ல சோ அடுத்து கமிங் டு தூ மார்க் கொஸ்டின் சோ டூ மார்க் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எனி சல்ஃபைடு ஓர் நேம் எழுதியிருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபார்முலா எழுதியிருந்தாலும் சரி எழுதினாலே உங்களுக்கு ஒன் மார்க் எக்ஸாம்பிள் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரியாக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷனை கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ மார்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் தான் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒன் மார்க் தான் வந்து தராங்க சரியா ஸோ அடுத்து சாலபிலிட்டி ப்ராடக்ட் கொஷின் பாருங்களேன் நீங்கள் கரெக்ட் டெஃபினேஷன் எழுதியிருந்தாலும் சரி இல்லை வெறும் அந்த ஃபார்முலா எழுதியிருந்தாலே மார்க் என்னுடைய ஃபார்முலா ஷீட்டை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஒரு ஃபார்முலா எழுதியிருந்தாலே உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷின் ஃபினிஷ் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸுக்கு பாருங்கடா ஃபார்முலா மட்டும் எழுதியிருந்தாலே மார்க் ஃபார்முலா ஷீட் பிடிஎஃப்லாம் கொடுத்துருந்தல வெறும் ஃபார்முலா எழுதியிருந்தாலே மார்க் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா விட்டுட்டேன் மேம் அப்படின்னா மார்க்லாம் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க டெஃபினேஷன் நீங்கள் இனிமே எழுதிருப்பீங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் எனி ஒன் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் ஏதாவது ஒரு கரெக்ட
எதுவுமே எழுதல ரிஃபைனிங் ஆஃப் நிக்கல்ல மான்ஸ் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு கூட ஒன் மார்க் உங்களுக்கு வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ ஹைட்ரேட் ஐசோமார் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் எனி டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தோப்பார் இனி எக்ஸாம்பிள்லாம் எங்கெங்க எழுதுறியோ அதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஒன் மார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஏபிசிடி டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்களேன் இங்கே பார்த்தோன்னா அது ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல விஷயம் தான் என்னது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எது எழுதியிருந்தாலுமே மார்க் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிருந்தாலும் சரி இல்லை அமினோ பென்சின் எழுதியிருந்தாலும் சரி இல்லை அணிலுன்னு எழுதியிருந்தாலும் சரி ஆர் நீங்கள் வெறுன ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நீங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சரா வரைஞ்சிருக்கீங்க பாண்ட்லைன் ஸ்ட்ரக்சரா வரைஞ்சிருந்தாலும் சரி நீங்க இதுல எப்படி பண்ணியிருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து உண்டு ஓகே சோ நேம் மட்டும் தான் மேம் எழுதினேன் மார்க் உண்டா உண்டு இல்ல மேம் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் மார்க் உண்டா உண்டு சோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஓகே சோ இப்ப நம்ம நேரம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் சோ ப்ராப்ளம்ஸ்ல நீங்க வந்து கரெக்டா என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா அண்ட் தென் ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக டீ ஹாஃபோட ஃபார்முலா போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருந்தா உங்களுக்கு வந்து மார்க் கொடுத்துருவாங்க இன்கேஸ் ஆன்சரில் வந்து நீங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ்ன்னு போடல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் ஆர் சம்திங் ஏதோ தப்பாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க அதாவது ஆன்சரில் ஆன்சருக்கு ஒரு அரை மார்க்கு அதுக்கப்புறமா யூனிட்டுக்கு ஒரு அரை மார்க்கு நீங்கள் யூனிட்டை கரெக்டாக எழுதிட்டா கூட உங்களுக்கு ஒரு அரை மார்க் வந்து வந்துடும் சரியா ஆன்சர் தப்புனா ஸோ ஆன்சர் தப்புனா கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் இருக்கும் ஸோ அவுட் ஆஃப் த்ரீ மார்க் ரெண்டரை மார்க் வந்துடும் யாரெல்லாம் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபோர் ஃபார்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஏதாவது டென் டு த பார் அது மாதிரிலாம் தப்பாக எழுதினீங்களோ யூனிட் எழுதிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டரை மார்க் வந்துடும் அரை மார்க் தான் கம்மியாகும் ஏன்னா கட் ஆஃப்க்கு ஒரு அரை அரை மார்க்கும் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் நீங்கள் எனி த்ரீ யூசஸ் எழுதியிருக்கலாம் எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் எழுதிருந்தாலும் சரி இல்லை ஈக்குவேஷனும் எழுதியிருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு மார்க் வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சூப்பர்பா ஸோ பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து எல்லாமே குட்டு தான் நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன்லேயுமே வந்து நமக்கு ரொம்ப அஞ்சு ஸ்டெப்புக்கு அஞ்சே அஞ்சு ஸ்டெப் தான் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் எல்லாருமே வந்து எழுதியிருப்பீங்க இதில் மூணுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதியிருந்தாலே போகும் நீங்கள் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் வரைக்கும் எழுதியிருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த ஸ்டெப்லேயே முடிச்சிருந்தாலும் சரி யூ வில் கெட் ஒன் மார்க் இது சிமிலர்லி ஃபார் ஃபார்முலா ஆர் நேம் நீங்கள் ஃபார்முலா வரைஞ்சிருந்தாலும் சரி நேம்னாலும் சரி அது காமன் நேம்னாலும் சரி ஐயு பேக் காமன் நேம்னாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே மார்க் வந்து சூப்பராக கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக தான் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியுடைய ஆன்சர் கீ பார்க்குறப்போ அவ்வளோ ஒன்றும் டிஃபிகல்ட்டாக வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கல நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக எதுவுமே நீங்கள் விட்டு வராமல் எழுதிருந்தீங்கனாலே சூப்பர் தான் ஸோ இப்போ ஃபிசிக்ஸில் பார்த்துக்கோங்கடா ஒரு ஒரு ஆப் ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபிசிக்ஸில் நான் நோட் பண்ணது என்னது அப்படின்னா நிறையா ஒரு டெஃபினேஷன்லேயே நீங்கள் வந்து அந்த ஈக்குவேஷனும் சேர்த்து வந்து எழுதியிருக்கிறதா வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் எழுதிட்டாலே மார்க்குன்னு சொன்னாங்கல்ல ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் பாருங்க ஃபிசிக்ஸில் வந்து எய்தர் அதே தான் நீங்கள் ஃபார்முலாவை மட்டும் எழுதினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷனை மட்டும் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மார்க் தான் தராங்க ஒன் மார்க் தான் தராங்க சரியா நீ டெஃபினேஷனும் எழுதினா தான் உனக்கு டூ மார்க் தராங்க டெஃபினேஷன் மட்டும் எழுதினா கூட டூ மார்க் பட் இது ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதுறீங்கன்னா ஒன் மார்க் தான் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதுறதுக்கு வந்து ஹாஃப் மார்க் தான் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதினீங்கன்னா ஒன் மார்க் தான் ஸோ பரவாயில்ல கெமிஸ்ட்ரியை வந்து கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா கொஷின்ஸ்க்கு வந்து டயக்ராம் எழுதியிருந்தா தான் மார்க் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருந்துச்சு ஸோ இதோ பாருங்கள் இப்போ தேர்ட்டித் கொஷினில் தான் நீங்கள் எய்தர் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் போட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் எழுதியிருந்தா ஒன் மார்க் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே அந்த டெஃபினேஷன் வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதோ பாருங்கள் என் தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஷினில் டயக்ராம் அண்ட் தென் ஆன்சர் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப வந்து பெட்டராக இருக்கும் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு டயக்ராமில் ஏதோ ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருந்தா தான் ஒன் மார்க் ஸோ வேற வேறு டயக்ராம் ஈக்குவேஷன்லாம் நெசசரியோ அதை கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒன் மார்க் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லலாம் நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டீங்களா
சுத்தி அவங்கள கேக்குறது இவங்க கேக்குறது அப்படி அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க அப்படின்லாம் இல்லாம ப்ராப்பரா ஒரு கைடன்ஸ் எடுத்து ப்ராப்பரா நீங்க வந்து உங்களுடைய கரியரை சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நேரத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுதியாச்சு முடிச்சாச்சு உட்காந்து மார்க் கணக்கு போடுற நேரத்துக்கு இதை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ நீங்க ஏதாச்சும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா லைக் நீட்டா ஜேஇஆ ஆர் இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் லைக் விஐடி அமர்தா எஸ்ஆர்எம் ஜேஇக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்களா இல்லைன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில போறதுக்கு சிஇடி எழுதுறீங்களா பிட்சாட்டா என்டிஏவா நாட்டாவா நிஃப்டா சி இந்தியால வந்து டாப் டாப் காலேஜஸ்ல நீங்க சேர்றதுக்கு டுவெல்த் மார்க் தான் அப்படின்னு கிடையாது யூ ஸ்டில் ஹாவ் செகண்ட் சான்ஸ் ஹியர் ஓகே ஸோ நீங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா ஏதாச்சும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க சரியா கவுன்சிலிங் என்னென்ன நம்ம வந்து அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு என்னென்ன கட் ஆஃப் அப்படிங்கறத பத்தி அடுத்த வீடியோல நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க வந்து டிஎன் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்றீங்களா அதுலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர் பயோ மெடிக்கல் கோர்சஸ்ல தான் நமக்கு பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் எல்லாமே வரப்போகுது டிஎன்இஏ டிஎன்ஏயு டிஎன் காசா தனுவாஸ் டேரக்ட் அப்ளிகேஷன் ஒரு சில காலேஜஸ் ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் நீங்க டேரக்ட் அப்ளிகேஷன் அவங்களுடைய வெப்சைட்ல போயிட்டு பண்ற மாதிரி வந்து இருக்கும் சி யாராவது வந்து அவங்க வந்து உங்களை வந்து புஷ் பண்ணி அப்ளை பண்றதுக்கோ இது பண்றதுக்கோ அந்த மாதிரி வச்சுக்க வேண்டாம் இப்போ நம்மளுடைய லைஃப் நம்ம பாக்குற ஒரு அடல்ட் ஜோனுக்கு வந்து வந்துட்டோம் இல்லையா ஸோ கோ ரிசர்ச் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ எல்லா டவுட்ஸுமே கரியர் பத்தின எல்லா டவுட்ஸுமே எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து நீங்க வந்து சொல்லுங்க சரியா ஸோ முடிஞ்சிருச்சு டுவெல்த் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு முடிவு நம்ம வந்து எடுக்க வேண்டிய ஒரு நேரத்தில் இருக்கும் ஸோ ப்ராப்பராக முடிவிடுங்க கரியர் பற்றின என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்க ஸோ என் எந்த டவுட்ஸ் நிறையா இருக்கோ அதுலேருந்தே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதை பற்றி மீட் பண்ணி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போது டு நாட் வேஸ்ட் டைம் அடுத்து என்ன அப்படிங்கிற கோல்ஸை நோக்கி வந்து பாருங்கள் மேக்ஸிமம் கோ ஃபார் லைக் ஒரு மெரிட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கே நீங்கள் எல்லாருமே வந்து எய்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன கரியர் எந்த கரியருக்கு ஸ்கோப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ராப்பராக யோசிக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்து வந்தாச்சு சரியா ஸோ கைஸ் கண்டிப்பா ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யூ டு சூஸ் யுவர் கரியர் பாப்போம் பார்க்கலாம் ரிசல்ட் வந்தோன்னே கண்டிப்பாக எங்கள் கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள் மறந்துட்டு போயிடாதீங்க சரியா ஸோ கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய ரிசல்ட் எல்லாத்தையுமே எங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் மெயில் ஐடி வந்து நாங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து தரோம் ஓகே ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் கைஸ் Thank you so much. Definitely, நம்ம ஃபேர்வலே வந்து வைக்கல இல்லையா ஸோ ஒன் டே நம்ம வந்து நேரில் எல்லாருமே நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம் ஜூரிங் எ மீட் அப் ஓகே ஸோ பாய் பாய் தேங்க்யூ